வணக்கம் இது உங்க குக் உரியவின் நம்ம ஒரு சினிமா கார நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் நம்ம ஒரு சினிமா கார நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போற நம்ம ஒரு சினிமா காரர் இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அவர்கள் இயக்குனர் கௌதம் மேனன் அவர்களை தமிழ் சினிமால இருந்து பிரிக்கவே முடியாதுங்க காரணம் அவர்களுடைய படங்கள் தான் மனிதத்தம் சார் படங்களை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான டைரக்டரா உருவாயிருக்காரு இயக்குனர் கௌதம் அவர்கள் கௌதம் அவர்கள் பிறந்தது டுவெண்ட்டி பிப்ரவரி நைன்டீன் செவன்டி அப்பா ஒரு மலையாளி அம்மா ஒரு தமிழியன் கௌதம் அவர்கள் வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னையா இருந்தாலும் பிறந்தது கேரளா தான் கௌதம் மேனன் சாருடைய கரியர் லைஃப் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆனது அவருடைய காலேஜ் டைம்ல தான் சொல்லணும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து ஹிந்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜா படிச்சிருக்காரு கௌதம் மேனன் சார் அவர்கள் ஸோ தமிழ் பேசுறதுக்கும் வாசிக்கிறதுக்குமே காலேஜ் டயத்துல தான் கத்துட்டு இருந்திருக்காரு கௌதம் மேனன் சார் அவர்கள் கௌதம் மேனன் சாருக்கு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய மூவி அவருடைய ஐடியாஸ் அவருடைய ஸ்கிரீன் பிளே இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தான் பார்த்த படங்களை பத்தி இல்ல தான் படங்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை பத்தி கௌதம் மேனன் படிச்சுட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா படங்கள்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் தன்னுடைய <laughs> காக்கம் <laughs> படம் சூர்யா அவர்களோட கரியருக்கும் கௌதம் சார் அவர் கரியருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான படமா அமைஞ்சிச்சு காரணம் இதுவரைக்கும் தமிழ் சினிமால இருந்த போலீஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான போலீஸ காட்டினாங்க கௌதம் சார் அவர்கள் அதுல ரொம்ப முக்கியமான பாத்தீங்கன்னா பொண்ணுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹீரோஸ் இருப்பாங்க ரொம்ப கிளீன் ஷேப்டா நீட்டான ஹேர் ஸ்டைல்ல ரொம்ப ஜெனூனா நடந்துக்கிற மாதிரியான ஹீரோஸ் தான் எப்பவுமே கௌதம் மேனன் சார் டிசைன் பண்ணுவாரு இந்த படத்துல போலீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேஷுவலான போலீஸ் அடிக்கடி காக்கி சட்ட போடாத போலீஸா உருவாக்கி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் கொடுத்தாரு காக்க காக்க படத்துல ஜோதிகா அவர்களுக்கும் சூர்யா அவர்களுக்கும் நடுவில் வெற்றி <laughs> எல்லாருமே ரசிக்க வச்சுட்டு இந்த படம் வேட்டையாடு விளையாட தொடர்ந்து பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜோதிகா அவர்களுக்கு முதல் முதலாக ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் கொடுத்திருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்துல சரத்குமார் சார் அவர்கள் ஹீரோவா நடிச்சிருந்தாரு இது வரைக்கும் சரத்குமார் சார் அவ்வளவு கேஷுவலா யாருமே பாக்கலன்னு சொல்லணும் அந்த படத்துல ரொம்ப நல்லா நடிப்பு ரொம்ப சென்சிட்டிவான நடிப்பு நடிச்சிருப்பாங்க சரத்குமார் சார் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜோதிகா அவர்கள் நெகட்டிவ் கேரக்டர் நடிக்கிறனால மக்கள் இடத்துல அது எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் தான் கிடைச்சிது சில பேர் அந்த கேரக்டருக்கு நல்லா நல்ல வரவேற்பு கொடுத்தாங்க ஆனா சில இடங்கள்ல ஜோதிகா அவரோட கேரக்டர் ரொம்பவே செங்கால வாரணமாயிரம் வாரணமாயிரம் படம் வந்து கௌதம் மேனன் சாருடைய பயோகிராபி அப்படியே அவருடைய பயோகிராபியை தான் படமா எடுத்தாங்க இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கௌதம் மேனன் சாருடைய அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க சோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான தன்னுடைய அப்பா இறந்ததை ஞாபகங்களை தன்னோட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வாரணமாயிரம் படம் எடுத்தாரு கௌதம் மேனன் சார் அவர்கள் யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது ஏன்னா எல்லாருக்கும் அப்பாவை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் சோ தன்னுடைய அப்பாவுடைய கேரக்டரை வெளிப்படுத்தி தமிழர் தமிழ் திரையுலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே ரசிக்க வச்சாரு இந்த படத்துக்காக அவருக்கு நேஷனல் அவார்டும் கிடைச்சது வினை தாண்டி வருவாயா சிம்புவுக்கு எப்படி ஒரு லுக் கொடுத்தது கௌதம் மேனன் சார் மட்டும்தான் சொல்லணும் சிம்பு அது வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிளே பாய் கேட்டப்ல தான் எப்பயுமே நடிச்சுட்டு இருந்தாரு கௌதம் மேனன் அவர்களுடைய படத்துல வினை தாண்டி வருவாயில அவருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் கொடுத்தாரு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா சென்சிட்டிவா பொலைட்டான ஒரு ஹீரோவா சிம்பு அவர்களை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி காட்டினது கௌதம் மேனன் சார் அவ
அதை தொடர்ந்து ஜீவா அவர்கள் நடிச்ச நீதானே என் பொன் வசந்தம் இளையராஜா சாரோட மியூசிக் எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும் ரொம்ப விசேஷமான மியூசிக் மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த படம் வந்து நிறைய யங்ஸ்டருக்கு பிடிச்சதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் டைம் லவ் அந்த ஸ்கூல் டைம் லவ் அதுக்கப்புறம் அது காலேஜா போறது அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல இருந்து அதை ரியல் லைஃபா மாறுறதுன்னு சொல்லி நிறைய கட்டங்களை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான பிரேக்அப் பிளஸ் ரீஜாயினிங் போன்ற விஷயங்களை வந்து இந்த படத்துல காட்டிருப்பாரு இது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்வா இருந்ததுனால இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச படமா மாறுச்சு அதை தொடர்ந்து என்னை அறிந்தால் என்னை அறிந்தால் படம் வந்து அஜித் சாரோட ஃபேனுக்கு அவ்வளவா பிடிக்கல ஆனா அந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பயுமே மாஸ் ஹீரோவா இருந்த அஜித் சாரை ரொம்ப கிளீன் ஷேவ்டா காட்டி ரொம்ப சிம்பிளா காட்டி சில இடத்துல ஒரு ஷார்ட்ல ட்ரவுசர் போட்டுட்டு பொண்ணோட விளையாண்டுட்டு இருப்பாரு அப்படிங்கிற ஷார்ட் எல்லாம் காட்டி அஜித் சாரை வேற ஒரு லுக்கு கொடுத்தாரு படம் ஸ்டார்டிங்ல ஹிட் ஆகாதுன்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்த நிலைமையில போக போக இந்த படத்துக்கு ஆடியன்ஸ் பயங்கரமா கொவி ஆரம்பிச்சாங்க எப்பயும் போல ஜிவிஎம் சாரோட ஸ்டைல்ல படம் இருந்தனால அஜித் சார் ரொம்பவே இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றி கொடுத்துச்சு ஜிவிஎம் அவர்களோட கெரியரில் இப்போ என்னை அறிந்தாலுக்கு அப்புறம் ஜிவிஎம் அவரோட கெரியரில் நிறைய டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சுங்க குறிப்பா அச்சம் என்பது மடமேடா என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா போன்ற படங்கள் அவருக்கு நிறைய பிரச்சனையில் கொடுத்துச்சு இந்த டைம்ல இருந்தால் கௌதம் மேனன் அவர்களுக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சில பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னே சொல்லலாம் குறிப்பா கார்த்திக் நாராயண் அப்படிங்கிற யங் டேரக்டருடைய படத்துக்கு குரோ ப்ரொடியூசரா இருந்தாரு நம்ம ஜிவிஎம் அவர்கள் சோ படம் எல்லாம் நல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டி முழுசா காட்ட விடல ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு சோ அதுல இருந்து தான் கௌதம் என் அவர்களுக்கும் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்கள் வந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி கமெண்ட் போட்டாங்க இந்த கமெண்ட்னால ரெண்டு பேருக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் இல்லாம ஜிவிஎம்க்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லா நியூஸ் பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சூர்யா சாரோட சின்ன பிரச்சனை அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துருவ நட்சத்திரம் படத்துல சூர்யா அவர்கள் தான் ஹீரோவா நடிக்கிறதா பிரச்சனை <laughs> அதாவது ஷூட்டிங் வந்து சொன்ன மாதிரி எடுக்கல அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையும் கௌதம் மேனன் சார் சார்பாக இவர் கரெக்டான டயத்துக்கு ஷூட்டிங்க்கு வரல அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையும் மாறி மாறி வந்து வந்து போயிட்டு இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தனுஷாரோடைய என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டாவும் பிரச்சனை கொண்டு வந்துச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் சொன்ன மாதிரி அவர் இயக்கல எனக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் நடிக்கிற கஷ்டமாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தனுஷ் அவர்கள் ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த படமும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா படம் ரிலீஸ் ஆச்சு கௌதம் மேனன் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் உள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி டேரக்டர் அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு கண்டிப்பா லிமிட்டே கிடையாது அதுக்கெல்லாம் மேல அவரோட ரொமான்டிக் ஐடியாஸுக்கும் எந்த வித லிமிட்டேஷனுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு சூப்பர்பான படங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காரு கௌதம் மேனன் சார் அவர்கள் சோ கௌதம் மேனன் சார் அவர்களுடைய படிப்புகள் தொடர்ந்து அடுத்த கட்டங்களுக்கு போகணும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரொமான்டிக் பிலிம்ஸ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி குக்கு ரேடியோ சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க மேலும் இது போல புதிய வீடியோக்களுக்கு குக்கு ரேடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது